यदि a बटे तीन इज इक्वल टू बी बटे दो इज इक्वल टू सी बटे एक तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा थ्री बाई एट फोर थ्री पॉइंट फाइव या फिर फाइव इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई बस हमें इसको इक्वेशन में सेट करना है तो ये इक्वेशन जो दी गई है इसको हम लिख लेते हैं ए बाई बी प्लस बी बाई बी प्लस टू सी बाई बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो देखिए ए अपॉन बी का मान हमें रखना है तो इस इक्वेशन से हम ए अपॉन बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो ए अपॉन बी का मान हो जाएगा हमारे पास तीन बटे दो तो यहाँ हो गया हमारे पास तीन बटे दो प्लस बी बाय बी हो गया हमारे पास वन यहाँ हमें दिया गया टू मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी दिया गया है तो सी अपॉन बी का नाम मान हम यहाँ से निकाल लेंगे तो सी अपॉन बी अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाय टू यहाँ रख दीजिए टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू इसको सॉल्व करिए सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा ये होगा हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव इज द राइट आंसर थ्री पॉइंट फाइव आपका ऑप्शन नंबर सी है तो सी आपका हुआ राइट आंसर हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने लिया है पेपर टू के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टाइट टू के लिए होगा शिक्षा फॉर नौकरी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए शिक्षा फॉर नौकरी पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको पी देखने के लिए मिलेगा और अगर यू की सारी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए वहाँ यू पी की आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक घन की प्रति एक भुजा को दो गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बहुत इजी क्वेश्चन है सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए आपके पास संपूर्ण पृष्ठ जो होता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है सिक्स इंटू साइड का होल स्क्वायर तो साइड अगर हमारे पास कितनी है लेट द साइड इज इक्वल टू ए तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला सिक्स इंटू ए स्क्वायर अब ये बोल रहे हैं इसकी भुजा को दो गुना कर दिया जाए यानी कि ए इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे टू ए हो गया वैल्यू रख दो सिक्स गुना टू ए का होल स्क्वायर अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर ए स्क्वायर पूछ रहे हैं कि सरफेस एरिया में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी तो सरफेस एरिया में जो वृद्धि होगी तो वृद्धि वाला सरफेस एरिया चौबीस ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारे पास सरफेस एरिया तो ये आएगा बताएगा हमें तीन सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर थ्री हंड्रेड परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया है आगे देखते हैं के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू टू थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस के फाइव का अत्यधे हल होगा ये आपको बताना है कि कौन सा हमारा हल होगा अत्यधे जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक तरीके से बोल सकते हैं यानी कि जो हमारे पास वैल्यू होगी ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बस हमें ये प्रूफ करके लेके आना है इस इक्वेशन में ए वन ए टू क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर ए का मान है ए वन इज इक्वल टू है वन बी इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू है माइनस के के और सी इज इक्वल टू है माइनस के टू दूसरा हमारे पास ए टू है तीन और बी टू है हमारे पास दो सी टू है हमारे पास ये सी वन है सी टू है हमारे पास प्लस के पाँच तो इस इक्वेशन में हमें सेट करना है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू हो गई है आपके पास वन अपॉन ए और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू हो गई है आपके पास माइनस के के अपॉन टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री बी वन अपॉन बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू माइनस के के अपॉन टू तो वैल्यू आ गई वन अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस के के अपॉन टू तो k इज इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस के टू बाई थ्री ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है तो k इज इक्वल टू टू बाई थ्री ऑप्शन नंबर d इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं यदि बिंदु ओ ये बिंदु दिए गए हैं पॉइंट्स दिए गए हैं तीन पाँच छ वाई एवन माइनस के थ्री और फोर का केंद्रक एक्स वाई है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है तो अगर आपका सेंट्रॉयड आपको निकालना है तो सेंट्रॉयड में अगर आपको इक्वेशन दिए गए पॉइंट्स दिए गए हैं और एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री और वाई इज इक्वल टू होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री अब एक्स वन क्या है यहाँ पर तीन है एक्स टू क्या है छः है एक्स थ्री क्या है माइनस के तीन वाई वन क्या है पाँच वाई टू क्या है हमारे पास वाई और वाई थ्री है हमारे पास फोर तो एक्स और वाई का मान हमें इस इक्वेशन में रख देना है इस इक्वेशन में अगर हम एक्स और वाई का मान रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दो और व
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अनवासी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज पूर्णांक होता है इंटीजर होता है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स होते हैं परिमेय संख्या को प्राइम नंबर्स या रेशनल नंबर्स होते हैं अपरिमेय संख्या होती है नॉन रेशनल नंबर होते हैं तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है वो होती है एक परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं ये रेशनल नंबर होता है रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है जिसमें बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ये रेशनल नंबर की पहचान होती है तो ऑप्शन नंबर सी एक परिमेय संख्या है ये आगे बढ़ेंगे यदि ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम एन हो तो एम का मान बताना है हमें तो देखिए ये क्वेश्चन लॉगरेथिज्म से लिया गया है ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम ब्रैकेट की पावर एन इसको सॉल्व कर लेते हैं ये हम लिख सकते हैं ए की पावर एम एन ठीक है भाई आगे यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम एन इज इक्वल टू एम की पावर एन हो जाएगा ये भी एन ए बेस पे है ये भी ए बेस पे है तो ये मैंने लिख लिया एम एन इज इक्वल टू एम की पावर एन हो गया है यहाँ पे राइट एम की पावर एन कौन सा है ये वाला फॉर्म मैंने ले लिया है राइट इसको अब नेक्स्ट नेक्स्ट पर सॉल्व करते हैं एम एन इज इक्वल टू एम की पावर एन ठीक है एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एम की पावर एन डिवाइडेड बाय एम अब ये क्या है ये है हमारा डिवाइड की फॉर्म में तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ लॉग हमने इधर ले लिया और इधर भी हमने लॉग ले लिया तो ये डिवाइड में है तो किस में पहुंच जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा लॉग में है तो लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन ये वाला माइनस लॉग एम ठीक है भाई अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन एन माइनस वन लॉग एम हो जाएगा ये तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ये हमारे पास निकल के आएगा और इसी को ही हम फाइंड आउट कर रहे थे कैसे आएगा इधर हमारे पास कितना है लॉक की पावर एन है बस यही हमें ज्ञात करना था इधर लॉक की पावर एन है हमारे पास और इधर लॉक की पावर कितना दे रखा है एम एम अपॉन एन दे रखा है इसको लॉक से लॉक हटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा वन अपॉन एन माइनस एम हमारे पास निकल के आ जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना है ठीक है भाई आगे हम बढ़ते हैं इस इक्वेशन का हमें मान बताना है ये इक्वेशन दी गई है बहुत ही सिंपल है बस इसको सिंपलीफाई करना है और इसका वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी तो वैल्यू देख लीजिए इसकी जो होगी ये निकल के आएगी पहली वाली इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास चार बटे पाँच दूसरी हो जाएगी मल्टीप्लाई में पाँच बटे तीसरी हो जाएगी मल्टीप्लाई में छः बटे और ये इस तरीके से लगातार चलती रहेगी लास्ट में हो जाएगी हमारे पास नाइन्टी एट मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी नाइन अपॉन हंड्रेड इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा चार बटे हंड्रेड चार बटे हंड्रेड इजिकल टू वन बाय पच्चीस या वन बाय ट्वेंटी फाइव ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे दिया है यदि जीरो इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन वन तो यह सत्य है ये किसके बराबर होगा फर्स्ट के सेकंड के थर्ड के अभी फोर्थ के तो ये क्वेश्चन हमारी बराबर होगी एक्स की पावर हंड्रेड इज़ ग्रेटर देन एक्स की पावर वन जीरो वन के ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगी ये आगे बढ़ेंगे हम कितने समय में आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का दो बटे पाँच होगा कितने समय में यानी कि टी की वैल्यू पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगाइए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब ये पूछ रहा है कि मूलधन का दो बटे पाँच होगा यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा दो बटे पाँच किसका मूलधन का पी का यहाँ भी पी रहेगा आर हमें कितना दे रखा आठ दिया है टी हमें निकालना है डिवाइडेड बाय हंड्रेड पी से पी कैंसिल हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे आप तो टी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी फोर्टी मंथ यानी कि फाइव ईयर्स निकल के आएगी यहाँ से और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फाइव ईयर्स आगे बढ़ेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे थ्री थ्री टू सेवन फाइव को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, होगा तीन पाँच दो या फिर छः तो ये पूर्ण घन हमें बताना है यानी कि क्यूब रूट बताना है तो थ्री थ्री टू फाइव सेवन डिवाइडेड बाई फाइव तो इसे हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यही होगा इसका आगे बढ़ेंगे दो इक्वेशन दिए यदि पी स्क्वायर माइनस एट पी प्लस ट्वेल्व व पी स्क्वायर प्लस एट पी माइनस ट्वेल्व का महत्तम समाप्ति यानी कि एच सी एफ कितना है पी माइनस ए है तो ए का मान बताना है हमें तो यहाँ पर बोला गया है इस इक्वेशन के फैक्टर कर लो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो फैक्टर करके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास निकलेंगे p माइनस सिक्स 
और पी माइनस टू कैसे करने हैं वो आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन के जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा पी प्लस सिक्स और पी माइनस टू तो यहाँ से हमें क्या निकालना है एस निकालना है तो कॉमन क्या है पी माइनस टू यहाँ से पी माइनस टू यहाँ से तो कॉमन आ गया हमारे पास एस सी एफ पी माइनस टू अब ये किसके बराबर है महत्तम समाप्ति किसके बराबर है पी माइनस ए के क्वेश्चन में दिया गया है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई टू ये आ गया हमारे पास तो ऑप्शन नंबर बी टू इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे बहुपद दिया गया है इसके गुड़नखंड हमें करने हैं एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स इसके हमें गुड़नखंड करके बताने हैं कि कितने गुड़नखंड होंगे इसके तो राइट right आंसर हमें बताना है तो इसका जो राइट right आंसर होगा ये होगा हमारे पास एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री जो है ये इसके गुड़नखंड होंगे गुड़नखंड में आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है सिंपली से यहाँ से कॉमन निकालनी है वैल्यू और इसको सॉल्व करके लेके आना है तो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारे पास आगे बढ़ेंगे हम इफ़ तीन की थ्री की पावर टू एक्स प्लस वन माइनस के थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स प्लस वन माइनस के थ्री की पावर टू दे वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है आपको तो ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिए देखिए सॉल्व जब हम करेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं थ्री की पावर टू एक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस माइनस इसको किस तरीके से ब्रेक करना है थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इन टू थ्री माइनस थ्री की पावर टू ठीक है भाई हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है थ्री की पावर टू अब देखिए इसको हम क्या करेंगे आगे थ्री एक्स थ्री एक्स का होल स्क्वायर राइट इन टू थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स इन टू थ्री की पावर थ्री माइनस नाइन इस तरीके से हमने इसको ले लिया है अब ये जो थ्री एक्स है इसको आप क्या मान लो टी मान लो यहाँ भी थ्री एक्स है यहाँ भी थ्री एक्स है यहाँ भी थ्री एक्स है तो इसको हमने टी मान लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इन टू थ्री माइनस टी इज इक्वल टू टी इन टू थ्री माइनस नाइन इक्वेशन आपकी इजी हो गई है यहाँ से आप इसके फैक्टर निकालिए और जो फैक्टर निकल के आएंगे वो होंगे हमारे एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू और माइनस के वन दो फैक्टर यहाँ से निकल आएंगे और ये हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे एक अर्धवर्ष में तिरपन रविवार होने की प्रायिकता बताइए तो अर्धवर्ष में हमें फिफ्टी थ्री देखिए भाई लीप ईयर में कितने होते हैं लीप ईयर में होते हैं तीन सौ छियासठ नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं डेज तीन सौ पैंसठ ठीक है तो वीक कितने हो गए वीक हो गए हमारे पास फिफ्टी टू वीक मल्टीप्लाई बाय सेवन तो ये हो गया हमारे पास थ्री सिक्सटी फोर तो थ्री सिक्सटी सिक्स माइनस थ्री सिक्सटी फोर कितने डेज लेफ्ट भर रह गए हमारे पास दो डेज लेफ्ट रह गए और प्रोबेबिलिटी कितने से निकालेंगे हम वीक में यानी कि दो डेज रह गए और कितने तिरपन रविवार होने हैं तो प्रायिकता हो जाएगी दो बटे सात दो बटे सात देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ आएगा तो ए इज़ द राइट आंसर तो ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी चैनल को दिस वॉज अभिषेक त्यागी